Eu acho que vocês não estão mais acreditando. Até hora, tem hora que até fico pensando isso. Mas pode ter certeza que essa equipe, essa gestão, toda essa equipe que aqui foi eleita, eu estava ali hoje pensando, andando, vindo sozinho, pensando assim, porque vocês pensam que, às vezes as pessoas pensam, não ser gestor, seu prefeito, seu vereador, seu secretário, é um privilégio, é tem tem mão, e... mas vocês não sabem quem tem compromisso, quanto sofre, cuidado que é público. Pergunta o professor Francisco, ele sabe. Querer prestar conta de cada coisa, do que entra, do que é feito, do que vai fazer. Agora, se ou não existiu compromisso, aí não sei o que poderia acontecer. Mas aqui hoje, queimada nova, eu sei que nunca, nunca essa equipe vai conseguir agradar a todos. Mas quero dizer com toda certeza, pelo que eu conheço, pelo que eu convivo no dia a dia, é uma equipe comprometida com queimada nova, comprometida com suas obrigações comprometida com o que tem que ser feito no nosso município, comprometida com o que tem que buscar, com o que tem que se fazer, porque tenho certeza que muitos, muitos aqui, quando acorda de manhã, já é pensando no que pode chegar de melhor por esse município. E a obrigação nossa, quando assinamos, quando lá fizemos, fazemos um juramento, é esse. É esse, o nosso juramento é esse, é cuidar do bem público, é ser responsável e aplicar aquilo que vem para a queimada nova para o nosso município, e aqui nós temos o nosso prefeito Raimundo, esse homem que fala tão pouco, mas que é sério e que é honesto e que não desvia o que Queimada Nova tem o que vem para Queimada Nova e que Deus possa abençoar Raimundo, igual o senhor falou, que o futuro ele quer dizer que a parte dele vai ser feita, que o que tiver no alcance dele aqui vai ser feito e que o futuro também continue, que continue valorizando quando o Raimundo falou eu lembro aqui os professores, quando nós chegava na Câmara, muitas reuniões, o problema que nós tinha com a questão do, do, da, da classe. Eu vou falar um pouquinho aqui, vocês me permitem, mas eu sei. Eu, vocês querem saber o que foi que o professor Josimão Alves me falou? Rapaz, professor, eu vou falar a verdade. Foi um dia que eu senti, eu senti desse tamanhozinho. Ele, desse jeitão dele aí, sério, mesmo direto, disse, ei, Gilmar, vocês vão meter, metendo a faca em nós mesmo. Essa palavra, ela tem efeito até hoje, professor. Ela tem efeito até hoje. Mas não, nunca pensei de desistir. Eu disse, o mundo dá volta, Deus vai preparar, Deus vai trazer quem é sério e quem tem compromisso e quem vai fazer por queimada nova. Nunca eu desisti. Às vezes tem pessoas quando chegam com palavras, com palavras e às vezes a gente se esmorece, a gente se... A gente desvanece daquilo, você desanima, mas eu não, eu criei coragem. Eu disse, um dia, um dia a gente dá a volta com isso, porque não tem melhor que o nosso Deus, porque Ele é quem nos dá a sabedoria, a saúde e a força de lutar. E isso, eu tenho certeza que um dia, nós não vamos poder um dia dizer, professor Josimar, graças a Deus o tempo da... da... <risos> passou! <risos> Então, gente, é isso. Eu quero desejar uma boa festa. Isso eu considero uma festa. Esse bom momento a vocês. Mas quero aqui falar uma coisinha. O prefeito Raimundo não falou. Eu recebi uma notícia, agora, no final do dia, do que o prefeito Raimundo. E digo para vocês que eu estava muito cansado hoje, mas eu senti uma alegria tão grande agora, à tarde, mesmo com cansaço. Até bem que brinquei com o professor Francisco. Esse rapaz, eu recebi uma notícia aqui que dá para explodir todo cansaço. Vocês sabem da luta que nós vem tendo no nosso município com aquele projeto Avança Cidade. O quanto eu, tenho, o quanto eu sofri desde o início, não quero relatar mais o como foi, mas a luta que foi para ele ser aprovado, para ir para a Caixa, mas vocês que era, talvez não tenham conhecimento, mas as angústias, quando eu falei de gestor que a gente passa, é quando a gente sofre só, porque a gente não quer falar para o público não sair contaminando. Mas aquele projeto, além do problema que tinha tido aqui em Queimada Nova, ele foi reprovado lá, em, lá na Caixa Econômica por um problema de informação, do, de, de, de cruzamento de informação juntado do município. E ali foi que foi a dor grande quando alguém chegava e mas não tem jeito, Queimada Nova, aquele projeto você desiste, não vai dar certo. É a cidade, é a Caixa. Eu cheguei até a perguntar para o superintendente da Caixa, eu quero que o senhor me diz se tudo isso que está acontecendo é para a gente sair fora, porque Queimada Nova não vai receber esse projeto. E aí ele ficou até assim, meio, meio assim, apavorado comigo, 
Ele disse, não, não é isso. Começou a explicar e a gente fez todo o processo de novo, juntando do zero, pegando papel a papel. Eu acho que está com dois anos. Mas resumindo aqui, mas hoje tivemos essa notícia importante e muito boa para o nosso município, agora no final da tarde, que o avanço da cidade de Queimada Nova foi, foi aprovado e aquelas ruas, tudo ali de cima, que está no projeto, vai ser calçada. Então não é mais história de dizer que vamos, vai sair, e tem pessoas esses dias que até falou hoje, mas acho que isso aí é só conversa, pois vai sair agora, deu certo, agora foi aprovado e agora vai ser feito. E a nossa cidade, eu já disse para algumas pessoas, até o final da gestão do prefeito Raimundo, o que existe de cidade hoje, aquela, claro que cresce todo dia, mas essa que está projetada hoje, a cidade, ela fica 100% pavimentada, gente. Ela fica. Porque tem essa equipe que está brigando aqui e ali tem aquele prefeito ali que não brinca, que ele busca e que ele faz e que estamos aqui para ajudar cada um do que, que precisa no nosso município. Então, gente, estiquei, mas eu queria passar essa informação porque quer compartilhar essa alegria. Quem, professora, é a poeira, tenta seca, é a lama na chuva, quem aguenta? Então era aí, gente. Então, muito obrigado a todos, bom evento aí, que Deus possa abençoar cada um e até a próxima oportunidade.